सो हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो इनसाइट और आज ना हम एक ऐसी गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं जो हैचबैक सेगमेंट का ना किंग है जी हाँ दी ऑल न्यू आई ट्वेंटी ये थर्ड जनरेशन मॉडल है ग्लोबली लॉन्च हो चुका है और इसमें हम बात करेंगे आज इसके रिव्यू करेंगे इसमें क्या क्या नए चेंजेस दिए हैं कंपनी ने क्योंकि ये आपका फेस लिफ्टेड होता है तो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं बट ये न्यू जनरेशन है तो टोटली एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों ही इसके चेंज होंगे बैक प्रोफाइल कैसी है फ्रंट प्रोफाइल कैसी है क्या क्या इसमें इंजन में चेंजेस हैं सेफ्टी के बारे में बात करेंगे नेविगेशन में क्या चेंज किया है इन्होंने फीचर्स कौन कौन से आ रहे हैं अब इसमें कितने कलर्स में आ रही है ये आपकी तो इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो पहले ना हम इसकी फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करेंगे जो फ्रंट प्रोफाइल है ना ये इसकी मस्कुलर कह लीजिए एक स्पोर्टी कह लीजिए प्रीमियम कह लीजिए लाइक इन तीनों का एक बहुत अच्छे प्रपोर्शन में इन्होंने रखा हुआ है बहुत ही अमेजिंग लग रही है फ्रंट प्रोफाइल से ये कार जो उसकी हेडलाइट्स है हेडलाइट्स आपको कह सकते हैं आप स्कॉडा आउडी इन कार्स में जैसे आपको देखने को मिलती है ना हेडलाइट एंड देन उसके ऊपर से जो ये डीआरएल इन्होंने ऐसे शेप दी है हम दिस इज लुकिंग अमेजिंग इन दिस कार हम डीआरएल के थोड़ी सी साथ में इंडिकेटर की प्लेसमेंट है बट जो आप नॉर्मल इस कार को देखेंगे तो जो डी आर है वो बहुत ही अच्छे अपीलिंग लग रहे हैं लाइक फ्रंट से इस कार को देखें तो बहुत ज़्यादा मस्कुलर लुक भी दे रही है सेंटर में हमें ऑल ब्लैक में हमें ग्रिल देखने को मिलेगी जिसका डिज़ाइन भी डिफरेंट है एंड देन फॉगलैम की बात करें तो ह्योंडे ने अब नया स्टार्ट कर दिया है अपने फॉगलैम को वो अनोन वाई ट्राइंगुलर शेप में दे रही है हम लाइक वो डिज़ाइन से भी मैच करते हैं इट्स नॉट लाइक वो बिल्कुल डिफरेंट कर दिया उन्होंने वो डिज़ाइन से भी उसके मैच करते हैं जो कार में बहुत अच्छा लग रहा है फ्रंट में एज डिज़ाइन है मतलब कार में ही टोटली एज डिज़ाइन कह लीजिए डायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कार बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है फ्रंट से तो ये लाइक ह्योंडे हैज़ डन इमेंसली ब्यूटिफुल जॉब इन द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ दिस कार तो चलिए अब इसकी ना हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं जिसको लाइक कंपनी कहती है वेज स्टाइल डिज़ाइन दिया है इन्होंने हम जो इसकी लेंथ है और इसकी विथ है उसमें कुछ कुछ एम का चेंज किया है लाइक विथ से आपका जो इंटीरियर है उसमें थोड़ा सा हम इट्स नॉट लाइक कुछ एम mm का ही डिफरेंस है तो ज़्यादा पता नहीं लगेगा बट स्टिल डिफरेंस थोड़ा है तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा एंड देन साइड से देखें तो ऑल न्यू में एलोई व्हील्स देखने को मिलेंगे डायमंड कट वन जो हमें क्रेटा में भी मिल रहे हैं काफ़ी बिजी एलोई व्हील्स रखते हैं इट्स नॉट लाइक सिंपल डिज़ाइन है एलोई व्हील का बट नहीं दीज आर लुकिंग मोस्ट स्पोर्टी जो स्पोर्टी ने इसको और बढ़ाते हैं इस कार की हम वी पिलर पर इसमें क्रोम का इंसर्ट दिया है एंड उसी के साथ में पियानो ब्लैक फिनिश है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है इस कार की डोर हैंडल्स हमें सेम वही बॉडी कलर मिल रहे हैं डोर हैंडल उसमें कोई चेंजेस नहीं है जो प्रीवियस वाले में आ रहे थे वही सेम बॉडी हैंडल्स हमारे आ रहे हैं और साइड में आप देख पा रहे होंगे जो मेरी पेट्रोल की लिड है या डीजल कह लीजिए जो भी फ्यूल लिड है इन शॉर्ट वो लाइट से थोड़ा कनेक्टेड है हल्का सा लाइट से वो थोड़ी शेप दी हुई है उसको कनेक्ट करते हुए जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड देन नाव हम आते हैं इसके बैक प्रोफाइल पर जो काफ़ी हद तक आप कह सकते हो थोड़ा एल्ट्रॉस की तरह लगती है जहाँ हमें जैसे और में आपको जी शेप हेडलाइट मिल रही थी वही सेम जी शेप है बट द डिज़ाइन ऑफ द हेडलाइट इज़ डिफरेंट जी शेप प्रोवाइड करेगी एल ई बट द डिज़ाइन इज़ डिफरेंट का थोड़ा और बीच में हमें कनेक्टेड मिल रही है जो हमारी लाइट है बैक की वो कनेक्टेड है मतलब थोड़ा सा जो प्रोपोर्शन कहते हैं ना वो लाइट का एक इम्प्रूव कर दिया है अब ना और में क्या है और में ना बीच में क्रोम प्लेट दी हुई है जिस पर और मैंशन है बट उन्होंने प्रोपोर्शन नहीं दिया जिस वजह से रात में थोड़ी अजीब लगती है बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड अगर ये ग्लो भी करेगी तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी देन राइट में हमारी आई ट्वेंटी की बैजिंग है एंड लेफ्ट में हॉन्डे की बैजिंग ऊपर स्पॉयलर माउंटेड टेल लाइट भी है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है स्पोर्टीनेस जो देती है जो पहले भी आ रही थी वही है हम अब इसके हम बूट की बात करें तो ये अपने सेगमेंट की अभी तक सबसे हाईएस्ट बूट कैरिंग कैपेसिटी के साथ आई है 351 लीटर्स का बूट स्पेस है जो सिर्फ एक लीटर ज़्यादा है इसके कॉम्पिटिटर एल्ट्रॉस से हम नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर जो आप कह लीजिए एयरी प्रीमियम लाइक आप वर्ड्स नहीं है उसके लिए इतना ज़्यादा अमेजिंग इंटीरियर बनाया है ना लाइक अमेजिंग जॉब की है इसमें होंडे ने हम सबसे पहले स्टेयरिंग को देखें तो स्टेयरिंग का लुक काफ़ी ज़्यादा क्रेटा से इंस्पायर्ड किया गया है क्रेटा में फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलता है बट इसमें ऐसा फ्लैट बॉटम नहीं है वो राउंड स्टेयरिंग व्हील ही है अब पहले ना इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हमें इसमें फीचर्स प्रोवाइडेड होंगे तो मैं आपको फीचर्स के बारे में बताऊँ तो आप देख पा रहे होंगे इसमें इन्फोटेनमेंट स्क्रीन है और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दोनों का
कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो में इसमें मिलेगा आई बिलीव वो टॉप मॉडल में ही मिलेगा जैसे वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगी तो टॉप मॉडल में ही हमें एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो मिलेगा बट वो देखने के लिए होगा कि वो वेन्यू की तरह ही काफ़ी ज़्यादा बेहतर है या कैसा है वेन्यू के कंपेरिजन में भी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस है देन ब्लू लिंक का फीचर्स भी इसमें हमें मिलेगा अम देन नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज जो सेगमेंट में सबसे पहले एल्ट्रोज ला चुकी है क्योंकि इससे पहले लॉन्च हुई है तो वही आई ट्वेंटी ने भी अब किया है वो है इसकी एमबिन लाइटिंग जो उसमें प्रोवाइड की गई है जो लाइक like, आपके कुछ लोग कहते हैं मूड लाइटिंग जो ड्राइविंग का ना एक एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेहतरीन कर देती है इस कार का हम डैशबोर्ड के डिज़ाइन की बात करें तो डैशबोर्ड में जो हमारे एयर वेंस है ना उससे ही कलेक्ट कनेक्टेड हॉरिजोंटल लाइन्स कह लीजिए ब्लेड्स कह लीजिए आप प्रीमियम कार्स में देखेंगे लाइक ऑडी बी उनमें होती है मोस्टली इस टाइप में लाइन्स कनेक्टेड ऐसे एयर वेंस के साथ वो इन्होंने दी हुई है जो बहुत अमेजिंग लग रहा है इसका डैशबोर्ड हम दैट पीछे की बात करें सीटिंग कैपेसिटी तो ऑलमोस्ट वही है क्योंकि विर्थ में हल्का सा चेंज आया है कुछ ज़्यादा विर्थ में चेंज नहीं है इसके अब नेविगेशन की बात करें तो इसमें नेविगेशन क्या है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो आपका उसी में नेविगेशन शो होगी लाइक अगर आपको पता है तो आउडी में क्या होता है जहाँ आपका स्पीडोमीटर एंड आर मीटर होता है उसी के सेंटर में ही आपका नेविगेशन भी शो करते हैं जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसी तरह इसमें भी आपको नेविगेशन सेंटर में ही शो करेगी जो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है इस कार की हम अगर हम आ ही गए इंटीरियर में तो जो एक इंटीरियर की जो इंडियंस को बहुत पसंद है एंड दैट इज़ सन रूफ हम ग्लोबली सन रूफ नहीं प्रोवाइड की जाएगी बट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी हम गिवन इन इंडिया लोग कह रहे हैं वेबसाइट्स पे आप पढ़ सकते हैं कि इंडिया में सन रूफ आएगी हम अगर आती है तो आई डोंट थिंक सो कोई इसके अलावा किसी कार पर जाएगा बिकॉज इंडियन लव सन रूफ हम नाउ अब इसके सेफ्टी फीचर्स के हम डिस्कशन कर लेते हैं हम सेफ्टी फीचर फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो जो तो जो स्टैंडर्ड हमें इंडिया में मिलते हैं लाइक डुअल एयर बैग ए बी एस विद ई बी डी सेंट्रल लॉकिंग और भी छोटे छोटे फीचर्स हमें सेफ्टी फीचर्स वो तो हमें मिलेंगे मिलेंगे बट जो ग्लोबली अनाउंस हुए लाइक सेफ्टी फीचर्स स्मार्ट एंड सेफ्टी फीचर्स एमरजेंसी ब्रेकिंग नेविगेशन बेस्ड क्रूज कंट्रोल लाइक नेविगेशन क्रूज कंट्रोल क्या है कि नेविगेशन के बेसिस पे वो आप ऑटोमेटिकली जो आपके फ्रंट में कार चल रही है उसके बेसिस पे आपकी कार को की स्पीड को कंट्रोल कर लेगा एमरजेंसी ब्रेकिंग लगा देगा आप अगर जैसे आप सेंस में नहीं है या कोई भी कार आगे रुकती है उस एमरजेंसी ब्रेकिंग ऐसे सेफ्टी फीचर्स है जो आई डोंट थिंक सो इंडिया में आएंगे जस्ट बिकॉज प्राइस रेंज पर थोड़ा हाई हो जाएगी एंड देन जो क्रूज कंट्रोल है वो भी फर्स्ट इन सेगमेंट में नहीं कहूँगा क्योंकि एल्ट्रोस प्रोवाइड कर चुके हैं टाटा की एल्ट्रोस क्रूज कंट्रोल तो अब इसमें आ चुका है क्रूज कंट्रोल तो दैट वुड नॉट बी लाइक फर्स्ट इन सेगमेंट बट हाँ अच्छी चीज़ है उन्होंने प्रोवाइड किया है देन मैं अगर आपको उसके कलर के बारे में बताऊँ तो इसमें आपको टेन डिफरेंट कलर्स मिलेंगे इसमें आपको जो लॉन्च होने के बाद ही पता लगेंगे कौन कौन से डिफरेंट कलर्स में मेन लाइक ब्लैक वाइट ब्लू एंड ग्रे ये तो हमारे नॉर्मल कलर्स है ही ग्रो ग्रे में इन्होंने एक डिफरेंट कलर निकाला है जो वीडियो में भी देख पा रहे हैं अब वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा रियल में देखेंगे हम जब कैसा है कितना बेहतर है एंड एक एक ऑप्शनल चीज़ एक और है इसमें वो है इसकी कॉन्ट्रास्टिंग रूफ लाइक like रूफ आपको ब्लैक में मिल जाएगी जिसको फैंटम ब्लैक बोल रही है ऑन डे वो फैंटम ब्लैक कलर में आपको इसकी रूफ मिलेगी जो एक ऑप्शनल है वो आप डिपेंड करते हैं आप लगवाते हैं नहीं लगवाते या आपको ऑप्शनल कलर में मिलेगी वो वो डिपेंड करेगा लॉन्च होने के बाद ही देन लास्ट पार्ट पे आते हैं जो इसका इंजन है तो इसमें थर्ड जनरेशन आई ट्वेंटी तो ये सेल्टॉस का जो वन पॉइंट फाइव लीटर का इंजन है वही उसी पे बेस्ड इसका ये वन पॉइंट फाइव लीटर का डीजल इंजन मिलेगा इसमें जो पेट्रोल इंजन है वन पॉइंट टू लीटर का जो इसका काफ़ी फेमस इंजन है कापा इंजन भी कहती है ऑन इसको तो वही हमें सेम पेट्रोल में प्रोवाइडेड होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं है ये इसका सबसे ज़्यादा स्लो इंजन है जो वन लीटर पेट्रोल का इंजन है क्योंकि एक इसमें वन 0 लीटर का टी पेट्रोल इंजन भी प्रोवाइड किया जाएगा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है लाइक सेल्टॉस ने भी प्रोवाइड किया है क्रेटा में भी आने लगा है एंड देन ग्रैंड एंड न्योस में भी है तो वही एक पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें हम मैनुअल में 6 स्पीड मिलेगा एंड देन ऑटोमेटिक में हमें सेवन स्पीड मिलेगा अब वो भी एक देखने के लिए अच्छा होगा कि भाई क्या कितनी पावर है बट इसमें जो सबसे ज़्यादा लाइक लेस पावरफुल इंजन है वो हमारा वन लीटर पेट्रोल ही है देन इसमें एक जो इंडिया में नहीं आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ वो है मिल्ड हाइब्रिड 48 वोल्ट मिल्ड हाइब्रिड आएगा वो इंडिया में नहीं आएगा लाइक उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीड के तक आपकी कार इलेक्ट्रिक होती है देन उसके बाद वो ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाती है वो इंडिया में अभी नहीं आएगा एंड देन बाकी आप कार को
सोच रहे हैं इसको खरीदने का कितने एक्साइटेड हैं आप तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल हम लाइक शेयर और इंस्टाग्राम चैनल है मेरे रियल ऑटो इनसाइट के नाम से उसको जाके फॉलो करें उस पर आपको डेली न्यूज़ डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे इन चीज़ों से रिलेटेड हर तरीके की ऑटोमोबाइल्स से रिलेटेड थैंक यू